ஹாய் வெல்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்கள் எல்லோரையும் ப்ரோக்ராமிங் இன் தமிழ் பை பீட்டர் ஷியாம் இந்த யூடியூப் சேனல் வழியாக வரவேற்கிறேன் இப்போ நம்ம சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் ப்ரோக்ராம் பார்த்துட்ருக்கோம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் கண்ட்ரோல் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அதாவது கண்டிஷ்னல் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இன் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஸோ பொதுவாக கண்டிஷ்னல் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஒரு கண்டிஷன் செக் பண்ணுறக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணுறது தான் கண்டிஷ்னல் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஸோ இது மேபி கண்டிஷனாக இருக்கலாம் அல்லது ஒரு ஆப்ஷனல் கொஸ்டின்ஸாக இருக்கலாம் ஒரு எஸ்ஆர் நோ கொஸ்டின்ஸாக இருக்கலாம் ஸோ இதுக்கு இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸை நம்ம ப்ரோக்ராமில் கேட்கும்போது அதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுற கோடிங் தான் கண்டிஷ்னல் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் சொல்லுவோம் ஸோ இதை வந்து செலக்ஷன் ஸ்ட்ரக்சர்னு கூட சொல்லலாம் நம்ம ஒரு ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணுற மாதிரி டூ ஆர் மோர் ஆப்ஷன்ஸில் ஒரு ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணுற மாதிரி கூட நம்ம இதை சொல்லிக்கலாம் ஸோ இதில் பொதுவாக செலக்ஷன் ஸ்ட்ரக்சரில் நம்ம இஃப் இஃப் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைனா ஸ்விட்ச் யூஸ் பண்ணலாம் நம்ம ஸ்விட்ச் கண்டிஷனை வந்து வேறு ஒரு ப்ரோக்ராம் மூலமாக பார்ப்போம் இன்றைக்கி இஃப் கண்டிஷன் பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ இதில் இஃப் கண்டிஷன் நம்ம எப்படிலாம் எழுதலாம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு த்ரீ டைப்ஸில் எழுதலாம் ஒன்று வந்து நார்மலாக இஃப் ஒரு இஃப்ங்கிற ஸ்டேட்மெண்ட் மட்டும் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படி எழுதிக்கலாம் அப்படி இல்லைனா இஃப் அது இல்லைனா இஃப் எல்ஸ் யூஸ் பண்ணி எழுதலாம் இஃப் மூணாவதாக இஃப் எல்ஸ் இஃப் எல்ஸ் இந்த மாதிரி செயின்டு கண்டிஷனல் அதாவது வரிசையாக கண்டினியூஸாக ரெண்டு மூணு இஃபை கூட ரெண்டு மூணு கண்டிஷன்ஸை கண்டினியூஸாக கூட செக் பண்ணிக்கலாம் இது எப்படின்னு நம்ம பார்ப்போம் அது பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த மூணோட சின்டாக்ஸ் நம்ம எப்படி ப்ரோக்ராம் எழுதணும் அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கலாம் முதல்ல ஒரு இஃப்ங்கிற ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதுனீங்கனாலே அது எப்படி எழுதணும் பார்த்திங்கன்னா ஐஎஃப் இஃப்னு எழுதி ஒரு பிராக்கெட்டில் நம்ம என்ன போடுவோம்னா ஒரு கண்டிஷன் எழுதுவோம் அந்த கண்டிஷன் எழுதி அந்த கண்டிஷன் ட்ரூவாக இரு இருந்துச்சுன்னா நம்ம எழுதுகிற கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருந்ததுன்னா அந்த ப்ரா நம்ம அந்த இஃபுக்கு கீழே பிராக்கெட்டுக்குள்ளே நம்ம என்ன ப்ரோக்ராம் எழுதியிருக்கோமோ அந்த ப்ரோக்ராம் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும் இதுதான் இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்டோட சின்டாக்ஸ் ஸோ இப்போ அடுத்து தான் இஃப்லே இஃப் எல்ஸ் இஃப் எல்ஸுங்கிறது ட்ரூ நம்ம இஃப்ங்கிறது ட்ரூவாக இருக்க கோட் மட்டும் ரன் ஆகும் ஃபால்ஸாக இருக்கிறதுக்கு அதில் நம்ம எந்த ஆப்ஷன்ஸும் கொடுக்கல ஒரே ஒரு சிங்கிள் ஆப்ஷன் இது கண்டிஷன் இஸ் ட்ரூ இஃப்குள்ளே இருக்க ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும் இப்போ இஃப் எல்ஸுங்கிறது நம்ம ஃபால்ஸ் ஆனால் என்ன பண்ணணும் அதுக்கும் நம்ம கோடிங் எழுதுகிறோம் இஃப் அதே தான் இஃப் எழுதி பிராக்கெட்டில் ஒரு கண்டிஷன் எழுதுகிறோம் ஸோ கண்டிஷன் மேபி ஒரு ட்ரூஆர் ட்ரூ ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் கொஸ்டின்ஸாக இருக்கலாம் ஸோ நம்ம அந்த கண்டிஷன் எழுதுகிறோம் கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருந்துச்சுன்னா அந்த இஃபுக்கு கீழே பிராக்கே பிராக்கெட்டில் இருக்க கோட் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும் சப்போஸ் அந்த கண்டிஷன் ஃபால்ஸாக இருந்ததுன்னா என்ன ஆகும்னா எல்ஸுங்கிற ஸ்டேட்மெண்ட் நம்ம கீழே எழுதியிருக்கோம்ல அந்த எல்ஸுங்கிற ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு கீழே இருக்க கோடிங் வந்து என்ன ஆகும்னா எக்ஸிக்யூட் ஆகும் அதாவது இந்த கோடிங் ஃபால்ஸாக இருக்கும்போது இந்த கோடிங் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் ட்ரூவாக இருந்துச்சுன்னா இங்கே இருக்க கோடு வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும் இதுதான் இஃப் எல் ஸ்டேட்மெண்ட் மூணாவது நம்ம பார்க்க போகிறது இஃப் எல்ஸ் இஃப் எல் ஸ்டேட்மெண்ட் அதாவது என்னென்னா நம்ம முதல்ல பார்த்தா இஃப் எல்ஸில் ரெண்டே ரெண்டு ஆப்ஷன்ஸ் அதாவது ஆப்ஷன் இப்போ ஆப்ஷன் ஏபின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஆப்ஷன் ட்ரூ கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருந்தால் ஆப்ஷன் ஏ எக்ஸிக்யூட் ஆகுது கண்டிஷன் ஃபால்ஸாக இருந்தால் ஆப்ஷன் பி வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகுது ஸோ இப்போ சம்டைம்ஸ் நமக்கு என்ன ஆகும்னா நம்ம மோர் தென் ஒன் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கலாம் ஸோ இல்லைனா மோர் தென் ஒன் கண்டிஷன்ஸை செக் பண்ண வேண்டியிருக்கலாம் அந்த மாதிரி கண்டிஷனில் நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுவோம்னா இஃப் எல்சிஃப்னு ஒன்று யூஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் எல்சிஃப்ங்கிறது இந்த கண்டிஷன் எப்போ யூஸ் பண்ணுவோம்னா இப்போ நம்ம முதல்ல வந்து ஒரு இஃப் இஃப் கண்டிஷன் யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருந்தால் இது நார்மலாக நம்ம பார்த்தது தான் ட்ரூவாக இருந்தால் அதுக்கு அந்த கண்டிஷன் கீழே இருக்க கோடு வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும் சப்போஸ் நம்ம மேலே எழுதியிருக்க இந்த கண்டிஷன் வந்து ஃபால்ஸ் ஆகிடுச்சு இந்த கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் ஆகிடுச்சுன்னா என்ன ஆகுனா அகெயின் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்ததில் அகெயின் அதுக்கு மே வேறு எதுவும் ஆப்ஷன் இல்லை ஆப்ஷன் ஏ அண்ட் பி மட்டும் தான் ஏ ஃபால்ஸாக இருந்துச்சுன்னா பி எக்ஸிக்யூட் ஆகும் அதுதான் எல்ஸில் பார்த்தோம் இங்கே என்ன இருக்குன்னா நமக்கு எல்ஸில் வந்து ஒரு ஆப்ஷன் மட்டும் இல்லை மோர் தென் ஒன் ஆப்ஷன் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ தான் என்ன ஆகுனா நம்ம அகெயின் ஒரு கண்டிஷன் செக் பண்ணுறோம் இப்போ ஆப்ஷன் சி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ ஆப்ஷன் ஏ பி அண்ட் சி இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட் கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருந்தால் ஆப்ஷன் ஏ எக்ஸிக்யூட் ஆகுது ஸோ ஃப அது ஃபால்ஸ் ஆகிடுச்சுன்னா பி அண்ட் சின்னு நமக்கு ரெண்டு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது அந்த ரெண்டில் எது வேணால் எக்ஸிக்யூட் ஆகலாம் ஸோ அதுக்காக ஒரு கண்டிஷன் நாங்கள் ந
நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா கண்டிஷன் செக் பண்ணுறோம் இந்த ரெண்டு வேல்யூவில் எது கிரேட்டர் கண்டிஷன் ஸோ ஏ கிரேட்டர் தன் பிங்கிறது கண்டிஷன் ஸோ அதை ப்ராக்கெட்டில் எழுதியிருக்கோம் இஃப் ஏ கிரேட்டர் தன் பி இது கண்டிஷன் இந்த கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருந்ததுன்னா நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ஏ இஸ் கிரேட்டர் தன் பி அது எங்கே எழுதுகிறோம் ட்ரூ பாட்டுக்குள்ளே இஃப் கண்டிஷனோட ட்ரூ பாட்டுக்குள்ளே என்ன எழுதுகிறோம் சி அவுட்டில் ஏ ஏ இஸ் கிரேட்டர் தன் பி சி அவுட்டில் டபுள் கோட்ஸில் என்ன போட்டாலும் ப்ரிண்ட் ஆகும்னு நம்ம பார்த்துருக்கோம் அதனால் ஏ இஸ் கிரேட்டர் தன் பின்னு ப்ரிண்ட் ஆகும் ட்ரூவாக இருந்ததுன்னா அது ஃபால்ஸாக இருந்தால் என்ன ஆகும்னா எல்ஸில் இருக்க ஸ்டேட்மெண்ட் ப்ரிண்ட் ஆகும் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ப்ரிண்ட் ஆகும் பி இஸ் கிரேட்டர் அப்படிங்கிற வேல்யூ வந்து ப்ரிண்ட் ஆகும் இது புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இது ஒரு சிம்பிள் இஃப் எல்ஸ் மட்டும் யூஸ் பண்ணுவோம் ஒரு கண்டிஷன் கொடுக்குறோம் அது ட்ரூவாக இருந்தால் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறோம் பண்ணுறோம் அது ஃபால்ஸாக இருந்தால் இன்னொரு ஸ்டேட்மெண்ட்டை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறோம் இப்போ இதை நான் ரன் பண்ணுறேன் கம்பேர் பண்ணிவிட்டு ரன் பண்ணுறேன் இப்போ ஏபிக்கு ரெண்டு இன்புட் கேட்குது நான் ஏபியோட வேல்யூ எயிட் அண்ட் ஃபோர்னு கொடுக்குறேன் ஏ இஸ் எயிட் பி இஸ் ஃபோர் இப்போ எனக்கு என்ன அவுட் புட் வருதுனா ஏ இஸ் கிரேட்டர் தன் பி ஸோ கண்டிஷன் செக் பண்ணியிருக்கும் அது ஏயோட வேல்யூ எயிட்டு பியோட வேல்யூ ஃபோர் ஸோ எயிட் இஸ் கிரேட்டர் தன் ஃபோர்னு செக் பண்ணியிருக்கும் கண்டிஷன் ட்ரூ எட்டு வந்து ஃபோரை விட பெருசு அதனால் உங்களுக்கு என்ன அவுட் புட் வருது ஏ இஸ் கிரேட்டர் தன் பின்னு வருது இப்போ அகெயின் இந்த ப்ரோக்ராமில் ரன் பண்ணுறேன் இப்போ நான் மாற்றி கொடுக்குறேன் பிக்கு வந்து ஏ ஃபோர் பி வந்து எயிட்னு கொடுக்குறேன் இப்போ எனக்கு என்ன ப்ரிண்ட் ஆகுது பி இஸ் கிரேட்டர் இப்போ பாருங்கள் முதல்ல கண்டிஷன் செக் பண்ணியிருக்கும் இஃப் ஃபோர் இஸ் கிரேட்டர் தன் எயிட்னு செக் பண்ணியிருக்கும் அது ஃபால்ஸு அதனால் என்ன ஆகும் நம்மளுக்கு எல்ஸில் இருக்க ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் எல்ஸில் என்ன இருக்குது பி இஸ் கிரேட்டர்ன்னு இருக்குது ஸோ அவங்களுக்கு பி இஸ் கிரேட்டர்னு அவுட் புட் கிடைச்சிருக்கு ஸோ இது ஒரு சிம்பிள் இஃப் எல்ஸு அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது அந்த செயின்டு கண்டிஷனல் சொன்ன மாதிரி இஃப் எல்ஸ் இஃப் யூஸ் பண்ணி ப்ரோக்ராம் எழுதுகிற மாதிரி பார்க்குறோம் இப்போது இங்கே வந்து ஒரு ப்ரோக்ராம் இதில் அது என்ன ப்ரோக்ராம்னா ஒரு அங்கே டூ நம்பர்ஸ் பார்த்தோம் டூ ஆப்ஷன்ஸ் பார்த்தோம் அங்கே த்ரீ ஆப்ஷன்ஸ் வைக்கிறோம் ஏபிசி இந்த த்ரீ ஆப்ஷன்ஸில் எது கிரேட்டருங்கிறத ஃபைன் பண்ணுறதுக்காக நம்ம ஒரு ப்ரோக்ராம் எழுதுகிறோம் இப்போ இஃப் செக் பண்ண மூணு இப்போ ஏபிசிக்கு இன்புட் வாங்கிக்கிட்டோம் அங்கே இந்த சீன் மூலமாக இன்புட் வாங்கிட்டு இப்போ செக் பண்ணுறோம் கண்டிஷன் என்ன இப்போ வந்து ஏ பெருசுன்னு நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்க முடியும் ஏ வந்து பிஏ விட பெருசாக இருக்கணும் சேம் டைம் ஏ வந்து சிஏ விடவும் பெருசாக இருக்கணும் அப்படி இருந்தால் ஏ ஏ வந்து பெரிய வேல்யூ அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்லிடலாம் ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுறோம் ரெண்டையுமே செக் பண்ணுறோம் ஏ கிரேட்டர் தன் பி அண்ட் ஏ கிரேட்டர் தன் சி அப்படி இருந்தால் ரெண்டை விடவும் ஏ பெருசாக இருந்ததுன்னா இந்த கண்டிஷன் ட்ரூ ஆகும் அப்போ என்ன ஆகும் நமக்கு ஏ இஸ் கிரேட்டர்னு ப்ரிண்ட் ஆகும் சப்போஸ் அப்படி இல்லை ஏதாவது ஒன்றை விட ஏ வந்து கம்மியான வேல்யூ இருக்குது அப்படின்னா இந்த கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் ஆயிரும் அப்போ இது எக்ஸிக்யூட் ஆகாது அதுக்கப்புறம் இங்கே எல்ஸுக்கு வந்துடும் இந்த இஃபோட எல்ஸுக்கு அங்கே நமக்கு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா போன ப்ரோக்ராமில் பார்த்திங்கன்னா ஏபின்னு டூ ஆப்ஷன்ஸ் மட்டும்தான் இருக்குது இங்கே அதனால் நம்ம எல்ஸில் பி இஸ் கிரேட்டர்னு எழுதிட்டோம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டூ ஆப்ஷன்ஸில் ஏ இல்லைன்னா அது தவிர மீதி ரெண்டு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது என்னெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா பிஎன்சி ஸோ நம்ம அதை செக் பண்ணணும் பிஎன்சியில் எது பெருசுன்னு செக் பண்ணணும் ஸோ அங்கே நமக்கு டூ ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கிறனால அகெயின் நம்ம என்ன போடுறோம் இங்கே ஒரு இஃப் எழுதுகிறோம் எல்ஸில் ஒரு இஃப் எழுதுகிறோம் அதுதான் எல்ஸ் இஃப் அங்கே பி இஸ் கிரேட்டர் தன் சியான்னு செக் பண்ணுறோம் அப்படி ட்ரூவாக இருந்தால் பி ஆல்ரெடி ஏ இல்லைன்னு நமக்கு தெரிஞ்சாச்சு அதில் மீதி இருக்க பிஎன்சியில் பி சி விட பெருசாக இருந்தால் பி இஸ் கிரேட்டர்னு நம்ம எழுதிடுறோம் அப்படியும் இல்லை பியும் இல்லை அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஏயும் இல்லை பியும் இல்லைன்னா மீதி ஒன்று நமக்கு இருக்க ஒரே ஆப்ஷன் சி அப்போ எல்ஸில் நம்ம எழுதுகிறோம் சி இஸ் கிரேட்டர் இதில் நீங்கள் என்ன புரிஞ்சுக்கணும் நமக்கு ஆப்ஷன் இருந்துச்சுன்னா நம்ம அகெயின் எல்சி போட்டு தான் செக் பண்ணணும் சப்போ ஆப்ஷனே இல்லை அப்படின்னா எல்ஸ் போட்டு அதோடு ஸ்டாப் பண்ணிடுறோம் இதுதான் வந்து இந்த கான்செப்ட் இப்போ இதை ரன் பண்ணுறோம் ஏபிசியோட வேல்யூ கொடுக்குறோம் செவன் ஃபோர் நைன் அதாவது ஏ வந்து செவன் பி ஃபோர் சி வந்து நைன் ஸோ நமக்கு என்ன ப்ரிண்ட் ஆகுது சி இஸ் கிரேட்டர் இது எப்படி நடந்திருக்கும் முதல்ல செக் பண்ணியிருக்கும் செவன் இஸ் கிரேட்டர் தன் ஃபோர் அண்ட் செவன் இஸ் கிரேட்டர் தன் நைன் செக் பண்ணியிருக்கும் செவன் இஸ் கிரேட்டர் தன் ஃபோருங்கிறது ட்ரூ ஆனால் செவன் இஸ் கிரேட்டர் தன் நைனுங்கிறது ஃபால்ஸ் அப்போ அந்த மொதல் இஃப் வந்து ஃபைவ் ஃபால்ஸ் ஆகிடுது அடுத்தது என்ன ஆகுதுன்னா இந்த இஃப் வந்து ஃபால்ஸ் ஆகிடுது ஏன்னா இது ட்ரூ
ஒர்க்கிங் ஸோ இதெல்லாம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீ இதே மாதிரி இன்னும் நிறையா வீடியோ பார்க்கணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக எங்கள் சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் மற்றவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் இதே மாதிரி இன்னும் நிறையா வீடியோ பார்க்குறதுக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ